ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ റൂൾസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഇത് തുടർച്ചയായ ക്ലാസ്സുകളായതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കെ ഇ ആർ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂൾസ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അപ്പം ഈ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കെ ഇ ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഡേറ്റുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിന് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ഡേറ്റുണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണത് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് അത് ഈ ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതാണത് ഇവിടെ കെ ഇ ആർ എന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡേറ്റുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ജൂൺ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് തെറ്റിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ കെ ഇ ആർ നിലവിൽ വന്ന തീയതിയാണ് ജൂൺ ഒന്ന് മറ്റേത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് കിട്ടിയ തീയതിയാണ് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഡി ഇ ഒ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഇ ഒ ഈസ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എ ഇ ഒയുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ എന്നാൽ ഡി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റ് വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പതിനാല് ജില്ലകളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും വി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി വരുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന റൂളിൽ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളെ വിവിധ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നത് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് സ്കൂൾസ് ഫോർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ആസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ടു ഫോർ ഈസ് നോൺ ആസ് എൽ പി ലോവർ പ്രൈമറി എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പർ പ്രൈമറി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ലോവർ പ്രൈമറി എന്നും അപ്പർ പ്രൈമറി എന്നും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആർ നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ ആർ നോൺ ആസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആർ നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ ആർ നോൺ ആസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് അത് വേറെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ റൂളിൽ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് പ്രൊവൈഡിങ് ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് ഷാൽ ബി നോൺ ആസ് ഹൈ സ്കൂൾസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അതാണ് ആ ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളെ നമ്മൾ ഹൈ സ്കൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഇങ്ങനെ എൽ പി യു പി ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നില്ല ചില സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം എൽ പി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വ
ഡമ്പ് ബ്ലൈൻഡ് മെൻ്റലി ഓർ എ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ് അതുപോലെ ലെപ്പേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെട്ട സ്കൂളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളാണ് നമ്മൾ ലെപ്പർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഇപ്പോൾ പോളിയോ ഒക്കെ ബാധിച്ച് അവർക്ക് സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി വരികയാണ് അവരെ നമ്മൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ മെൻ്റലി ചലഞ്ചറായ കുട്ടികൾ ഡഫായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് ഡമ്പായ കുട്ടികൾ അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡായുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നാലാമത് വരുന്നതാണ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ സി സി ആൻഡ് എ സി സി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടൂവിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത് അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ആർ അണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി മാത്രം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ടാവും അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സ്കൂളുകളുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഏജൻസികളുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അണ്ടർ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾ ദ റൂൾസ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഷുഡ് ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡി ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന അവരുടെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഡി ഡി ഇ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി മേ അപ്പോയിൻറ്റ് ദ മാനേജർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിയാണ് ഈ മാനേജറെ നിയമിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനങ്ങളെല്ലാം അംഗീകാരം വേണ്ടതാണ് ആൾ ഷുഡ് ബി ഫോളോയിങ് ദ റൂൾസ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കെ ഇ ആർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഓൾ സച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അപ്രൂവലും ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഇഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസി ഹാവ് സ്കൂൾസ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് ഇൻ എ റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡി ഡി ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിക്ക് ഒരു റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒന്നിലധികം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒന്നിലധികം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവർക്ക് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡി ഡി അതിന് ഡി ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആ മാനേജറെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് If they have schools in more than one revenue district, the appointments will be approved by DG. And that's why the conditions are going to be approved. Then, if they have a revenue district, they will have a revenue district. If they have a school, they will have a appointment for the manager to approve the Director General of Education. If there is any disputes about the approval, it can be appealed to the director within 30 days. This is what we need to do. We need to get the manager to get the approval. If you have any questions or any questions, we need to get the educational agency to appeal. If you have any questions, we need to get the director to appeal. We need to get the appeal to the director. This segment is in the appeal segment, you can get the appeal to the appeal. Now, if you have to get the appeal to the A, DD, DEO, you can get the appeal to the appeal to the appeal to the appeal. ഇതൊക്കെ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥലത്തും മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പീലുകളെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അപ്പീലിന് പോകാമെന്നർത്ഥം ആ അപ്പീലും കൊടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിലാണ് ദ സ്കൂൾസ് ആർ നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർലി ദ ഗവൺമെൻറ് മേ വിത്ത് ഹെൽ ഗ്രാൻഡ് എയ്ഡ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്പോൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൃപ്തി തോന്നിയാൽ എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അവർ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് തടഞ്ഞു വയ്ക്കും അതുപോലെ അവർ കൊടുക്കുന്ന എയ്ഡുകൾ തടഞ്ഞു വയ്ക്കും ഇൻ കേസ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലാതാക്കാറുണ്ട് പേഴ്സൺസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് നോട്ട് ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയും സ്കൂളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല No government employee is allowed to become the manager. A student in the school shall not be the manager. If the manager is not the manager, the rules are not the same as the rules. If the government is not the manager, the manager is not the manager. If the government is not the school, the manager is not the manager. A person who is convicted by court shall not be appointed as manager. അതും നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോടതി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാനേജറായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല മാനേജർ ഷുഡ് ബി ലിറ്ററേറ്റ് സോൾവൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രസ് അപ്പം മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതായത് മറ്റ് കടങ്ങളോ ബാധ്യതകളോ ഒന്നും പാടില്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രസ് സ്കൂളിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പം മാനേജറുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൂൾസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അവരുടെ മാനേജറെ നിയമിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫോറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എൽ പി ആൻഡ് യു പി സ്കൂൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സൈറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ പി സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യു പി സ്കൂളുകൾ മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് നാല് മുതൽ പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഹെക്ടേഴ്സ് വരെ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അബൌട്ട് ഹൈ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു 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 ഹെക്ടേഴ്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലുണ്ട് ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ അതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു 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 ഹെക്ടേഴ്സ് വേണം ഫോർ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഹെക്ടേഴ്സ് ഈ സൈറ്റ് ഏരിയ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എൽ പിയുടെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൻ്റെയും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെയും കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില പോർഷൻസ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് കാണാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് റൂൾസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി പ്രോപ്പർ റോഡ്സ് ഷുഡ് ബി ദർ അതായത് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കോമ്പൗണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വല്ല ചതുപ്പ് നിലങ്ങളുടെ സൈഡിലൊന്നും സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൂള
അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്ത് വേണം വേണ്ടത്ര കുട്ടികൾക്ക് യൂറിനൽസ് വേണം ടോയ്ലറ്റ്സ് വേണം ഇനി ബോയ്സും ഗേൾസും ഉള്ള സ്കൂളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് യൂറിനൽസ് വേണം ടോയ്ലറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സെപ്പറേഷൻസ് വേണം അതുപോലെ ഈ യൂറിനൽസും ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരത്തായിരിക്കണം ഇത് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ സ്കൂളിലെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പ് മുൻവശത്ത് ഗാർഡൻ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ മോടി പിടിപ്പിച്ച് ഭംഗിയായി വൃത്തിയായി ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഇരിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അവേ ഫ്രം എ പബ്ലിക് ബെറിയൽ പ്ലേസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ പരീക്ഷയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തൊരു പൊതു ശ്മശാനമുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളും പൊതു ശ്മശാനവുമായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് മീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ശവ കല്ലാറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളതാണ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശവം മറക കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ ചെറിയ ഈ സിമെൻറ്റ് കട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശവ കല്ലാറുകൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ശവ കല്ലാറുകളിൽ നിന്ന് സ്കൂള് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ എങ്കിലും ദൂരെ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഇത്തരം ശവ കല്ലറകൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വിസിബിൾ ഫ്രം ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത്തരം ശവ കല്ലറകൾ കാണാൻ കഴിയരുത് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ വോൾ ഓഫ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് ഫീറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആറടി തന്നെയെങ്കിലും ഉയരമുള്ള ഒരു വാൾ ഒരു ഭിത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഷുഡ് ബി വൺ എയ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ സ്കൂൾ അതുപോലെ മധ്യ കടകൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ എങ്കിലും ദൂരെ ആയിരിക്കണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്കും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് വാൾട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക് ബെറിയൽ പ്ലേസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലിക്കർ ഷോപ്സും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവറി സ്കൂൾ ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലാസ് റൂംസ് വിത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്റ്റാഫ് റൂംസ് എച്ച് എം റൂം വരാന്ത എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം റൂളിൽ വളരെ നീതമായ ചട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ എന്ത് വേണം ക്ലാസ് റൂംസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള റൂം വേണം ഓഫീസ് റൂം വേണം വരാന്ത വേണം വരാന്തയുടെ പിടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി സഫീഷ്യൻ എയർ പാസേജ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂംസ് ആൻഡ് പ്രിഫറബിളി വൺ ഡോർ ഫോർ ദ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് എൻഡ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള എയർ പാസേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ഡോർ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡോറ് ആ ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്ന സൈഡിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ ടീച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് എൻ അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂംസ് ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ റൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പി സ്കൂളിലും ഹൈസ്കൂളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു പി ഹൈസ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം വീതി ഉയരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ പിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം വീതി ഉയരം ഇനി വരാന്ത ഓഫ് യു പി ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വിടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ക്ലാസ് റൂംസ് ഷാൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് വാൾസ് ഓർ പറ്റീഷ്യൻസ് പുട്ട് അപ്പ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സെപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒ
when a school building is requisition for election the period of requisition shall be treated as holidays and the school shall be closed on those days namukku ariyam pala polum elections okke nadathunna schoolgalana appo endeyum adinulla request valla nerathu povum appo avare election commission avare nammala schoolgal etteduthu kenjal pinna aa divasangal school holidays aayittana treat cheyina school avada close cheyidirikkum aa divasangal the request for this should reach the hm one week prior to election and hm should report the matter to education officer appo angane school kettirangale etteduthukkanulla request returning officer mar ad hm ne oraaycha munbu thanneengilum election oraaycha munbu thanneengilum aikkum ad hm ne kittu kenjal hm ad concerned education officer adathu ad report cheyum adine sheshamana schoolgal election commission ne kai maarunnathu സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്കൂൾസ് നോട്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പ്രയർ ഹൗസസ് ഓർ ആസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വർഷിപ്പ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പല മതങ്ങളുടെയും സമുദായങ്ങളുടെയും ആരാധന തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി പെർമിറ്റഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓൺലി അണ്ടർ സെറ്റൻ കണ്ടീഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് ഷാൽ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ മത പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺലി അണ്ടർ സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് അതിന് കണ്ടീഷൻസും സർക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് ഷാൽ നോട്ട് ബി യൂസ് ഫോർ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മത പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് സ്കൂൾ അവേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിലീസ് അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്കൂൾ അവേഴ്സിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പീരീഡ് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ സമയദൈർഘ്യം കുറയാതെ വേണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കാതെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് no teacher shall be used to impart religious instructions to the people against his will appa itram pravartanangalukku vendita adhyapakaru upayogikkumbol sadhikkanam adu aa teacher inde willingness illengil avare orikkalum nirbandhikkan paadilla cooperative societies can be opened in schools for getting student materials cost effective vidyarthigalukku avare pena pencil ithyadi karyangale valare kuranja chelavile kittunadinu vendite avare cooperative society kala thorakkanayittu sarkarinte anuvadam undu അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബ്രീഫിംഗ് ആണ് ഞാൻ വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് മടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കെ ആർ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ടു സെവൻ കളക്റ്റീവ്ലി നോണേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി യു പി ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ സി എൽ പി ഗ്രേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്കൂൾ നോട്ട് മെൻ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓപ്ഷൻ എ ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂസിക് സ്കൂൾ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈൻ ആർട്സ് സ്കൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കൂൾ ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എ സ്കൂൾ ഓൺ ആൻഡ് മാനേജ് by a registered society come under the definition of individual educational agency society agency corporate educational agency none of this indinde uttarangal okke ningal thanna than try cheyuga madiyullavare avasanam koduthirikkunna uttarangal poi nokka anjamathe chodyam the managers of faded schools shall be appointed by educational officer dd educational agency director aramathe chodyam the constitution of educational agency having schools in one sub district only is to be approved by aeo deo dge dd the tipan sadhyathulla oru chodyam aanu appointment of managers and changes approved by the educational officer shall be reported to dd manager director hm ettamathe chodyam appeal against the order of dd on approval of appointment of managers to director should be within അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം സെവൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ മസ്റ്റ് ഫോർ എ മാനേജർ ഓഫ് എൻ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ഓപ്ഷൻ എ സോൾവൻ ഓപ്ഷൻ ബി മാരീഡ് ഓപ്ഷൻ സി ലിറ്ററേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രസ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം
പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് അസെൻഷ്യൽ ഇൻ സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂംസ് മാനേജേഴ്സ് റൂം ലൈബ്രറി റൂം ക്രാഫ്റ്റ് റൂം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മിനിമം സൈറ്റേരിയ റിക്വയർഡ് ടു എൽ പി സ്കൂൾ സിഇസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ കേസ് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ കേസ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ കേസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പോയിന്റ് ത്രീ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് ഫോർ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിന്റ് ടു ഹെക്ടേഴ്സ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൈറ്റേരിയ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ഹൈസ്കൂൾ ഈസ് കണ്ടോ സൈറ്റേരിയ പലപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹെക്ടേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഹെക്ടേഴ്സ് ടു ഹെക്ടേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് ടു 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 ഹെക്ടേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ഈസ് ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് റവന്യൂ ഡിസ്ട്രിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സബ് ഡിസ്ട്രിക് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ അതോറിറ്റി ടു അപ്രൂവ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഓഫ് ദ മാനേജർ ഓഫ് എൻ ഏജൻസി ഹാവിംഗ് സ്കൂൾ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ എസ് സി ആർ ടി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് മാനേജേഴ്സ് എച്ച് എം ഡി 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 ഇ ഒ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദർ ഷാൽ ബി നോ പ്ലേസ് ഫോർ ലിക്വർ ഷോപ്സ് വിത്തിൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു അത് ആവർത്തിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഫോർ എൽ പി സെക്ഷൻ ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ മീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ സൈറ്റ് ഏരിയ ഇത് എപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തേത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിക്കർ ഷോപ്പ് പോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് വാൾ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നോ സ്കൂൾ ഷാൽ ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് വിത്തിൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രം എ പബ്ലിക് ബെറിയൽ പ്ലേസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ആവർത്തിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരങ്ങളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മടിയുള്ളവരെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാവുന്നവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട സംശയവും വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് എ മൂന്ന് ഡി നാല് സി അഞ്ച് സി ആറ് ഡി ഏഴ് സി എട്ട് സി ഒമ്പത് ബി പത്ത് സി പതിനൊന്ന് ബി പന്ത്രണ്ട് ബി പതിമൂന്ന് ഡി പതിനാല് എ പതിനഞ്ച് സി പതിനാറ് എ പതിനേഴ് സി പതിനെട്ട് എ പത്തൊമ്പത് എ ഇരുപത് സി പുത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടരും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു